De faculteit Humaniora van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is gisteren van start gegaan met een Sarnami-conferentie. De faculteit is van mening dat voor een goede ontwikkeling van de taal in een veeltalige omgeving het noodzakelijk is dat er regelmatig wordt gebrainstormd hierover. Uit deze conferentie zullen aanbevelingen voortvloeien die door beleids- en cultuurmakers kunnen worden overgenomen. De conferentie werd geopend door minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij ging in op het belang van de conferentie. Suriname is een meertalig land en er worden ongeveer twintig talen gesproken, waarvan een belangrijk deel in ons land van betekenis is. Onze meertaligheid, cultureel, is een rijkdom en mag nooit en te nimmer verloren gaan. Dit kunnen we voorkomen door alle nationale talen gelijk te laten waarderen, te doen onderzoeken en te reguleren. De taalafdenk, uitdruggings- en communicatiemiddel vervult in de gemeenschap een uitermate belangrijke functie. De moedertaal is een sociaal bindmiddel en tevens een cultuurproduct. En cultuur is een onuitwisbare component in het leven van de mens. Cultuuruitingen vinden allereerst in de moedertaal plaats. Zodoende is de moedertaal mededrager van cultuur, waarin de beleving zelf het best plaatsvindt. Sarnami wordt in Suriname en Nederland door ongeveer 325.000 personen gesproken en of verstaan. De taal is meegenomen door immigranten uit India. De voorzitter van het ADEC-bestuur, professor Jack Menke, die ook een inleiding verzorgde, zegt dat het Sarnami met recht een Surinaamse taal genoemd mag worden. De basisingrediënten van het Sarnami, het Bojpuri, Awadi en Hindustani zijn in, het, zijn in de 19e en in het begin van de 20e eeuw meegenomen door de immigranten uit het toenmalig Brits-Indië. Het tsunami is een van de belangrijke immateriële schatten, erfenissen zo je wilt, van de Hindustaanse immigranten die van 1873 tot 1917 naar Suriname kwamen. Het tsunami is geboren en getogen in Suriname en moet met recht een Surinaamse taal worden genoemd. Vandaag de dag woont en leeft het Sarnami nog steeds in Suriname en heeft intussen zijn vleugels uitgeslagen naar andere landen, waaronder Nederland, waar er Surinaamse Hindustanen wonen en waar het volgens Damsteeg 75.000 sprekers kende in 1990. Professor Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit, gisteren bij de opening van de Sarnami conferentie in de University Guesthouse. Linguisten kunnen tijdens deze conferentie volop informatie halen uit de voordrachten van collega-wetenschappers.